Le imprese piccole o medie sono il tessuto economico e sociale della Sardegna e se le restrizioni nella politica monetaria in un contesto di per sé instabile non fanno che delineare un futuro ad alto rischio. Pensate solo al settore, anzi all'industria, turismo. Imprese di piccola dimensione nei settori diciamo anche più esposti quali sono ad esempio le imprese turistiche abbiamo avuto punte dell'11,43%. Questo concretamente significa che un'impresa del settore del turismo che accende un finanziamento a breve per liquidità da rendere in tre anni si trova oggi a pagare circa 4.800 euro rispetto a un anno fa, ma se invece ha necessità di compiere un investimento di 500.000 euro da rendere in dieci anni, la stessa impresa ha oggi un costo di 164.000 euro rispetto ai 49.000 di due anni fa. Tutto questo rende in maniera davvero molto plastica la difficoltà, le difficoltà che le imprese sarde oggi incontrano per proseguire, per provare come dire, a stare sul mercato e consolidare la propria attività. La ricerca dettagliata e precisa sul credito redatta dal Centro Studi della CNA Sardegna restituisce una situazione preoccupante a tutti i livelli, da quello industriale con le costruzioni in primo luogo e per le imprese di più piccole dimensioni. Il dossier analizza gli ultimi dati disponibili sul mercato del credito, ottobre 2023, consentendo ormai di monitorare l'impatto dei numerosi rialzi del tasso ufficiale decisi dalla BCE luglio, settembre, novembre, dicembre 2022, febbraio, marzo, maggio, giugno, agosto e settembre 2023, che lo hanno portato dallo zero, su cui si era assestato da marzo 2016, al 4,5%, scorrendo il capitolo prezzi di complessivi, ovvero quelli a breve e medio lungo termine, concessi alle imprese sarde. Il dossier della CNA evidenzia un'interrotta tendenza di riduzione. A partire da ottobre 22, prima moderato, meno 0,3%, poi via via più rilevante, attestandosi sul meno 7,2% ad agosto 23, poi sull'8 a settembre e ancora almeno 6 e 1 a ottobre 23 insomma i volumi di finanziamento al sistema delle imprese si è ridotto in Sardegna dell'11% tutto questo è addebitabile al protrarsi di una politica monetaria eccessivamente rigida che ha mantenuto i tassi e quindi i costi del denaro a livelli significativamente alti deprimendo investimenti e consumi Segni meno, come la riduzione delle costruzioni, ma soprattutto quello che ha coinvolto le imprese più piccole, attestato sul 7,6% dopo le riduzioni superiori a meno 6 registrate a partire da luglio 2023. Insomma, questa volta il bicchiere è vuoto. Chi più dei borghi sa esprimere eccellenze da tutti i punti di vista, paesaggio, accoglienza, gastronomia, cultura, caratteristiche che ne fanno il cuore pulsante dell'Italia, quella più autentica e nascosta. E loro, i piccoli comuni dell'entroterra, depositari di un'enorme ricchezza paesaggistica, storica e identitaria, racchiudono come piccoli scrigni una storia importante e millenaria, stratificazione di culture e di saperi, elementi che però rischiano di perdersi perché tra qualche anno non vi sarà sarà più nessuno in grado di tramandarli. Ma la gran parte non ci sta e per contrastare l'abbandono dei territori combatte lo spopolamento con iniziative virtuose, progetti culturali in rete, innovazione sociale, fiere e manifestazioni con prodotti squisitamente locali per creare quel turismo esperienziale che possa far superare le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. E anche quest'anno 281 di loro per il triennio 2024-2026 alla presenza della ministra del turismo Daniela Santanchè e oltre 200 sindaci da tutta Italia durante la giornata inaugurale della BIT a Milano hanno ottenuto la bandiera arancione dal Touring Club italiano, riconoscimento che premia le realtà più virtuose, tra questi otto sono in Sardegna, a Giuscaltellì, Gavoi, Laconi, Oliena, Sardare e Tempio e per tutti si tratta di una riconferma. La Tellì è stata riconosciuta nuovamente bandiera arancione, una, una premiazione che si è tenuta alla BIT di Milano Domenica, domenica scorsa, nella quale hanno premiato tutti quei comuni dell'entroterra sotto i 15.000 abitanti, dove vanno a premiare quelle, eh, quelle eccellenze eh, turistiche ambientali eh, di quei paesi che comunque puntano alla valorizzazione del loro patrimonio eh, attraverso il turismo. 
Il riconoscimento di questo marchio di qualità è uno stimolo per noi amministratori e per tutti gli operatori del settore per continuare a promuovere l'attività green, attività culturali e valorizzare il nostro, il nostro territorio. Uh, basti pensare che Galtelli conta circa 400 uh, posti letto e eh, ad oggi conta uh, oltre 10.000 visitatori. Punteremo su questo trend positivo e continueremo a sviluppare progetti in, in, questo, in questo senso. Secondo i dati emersi dall'analisi del 2023, ha spiegato Isabella Andrighetti, responsabile delle certificazioni e programmi territoriali del Touring Club italiano, il 67% dei comuni in bandiera arancione ha registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020. I comuni certificati, che già si distinguevano per elevati standard di qualità, hanno migliorato ulteriormente la propria accoglienza, dimostrando un impegno crescente nella tutela e nella valorizzazione del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico ambientale. Il sistema ricettivo e ristorativo, per esempio, è stato potenziato nel 50% dei comuni, mentre la sostenibilità ambientale ha visto un ulteriore miglioramento del 75%. Tra questi, più della metà si è distinto per una gestione particolarmente virtuosa dei rifiuti, portandoli ad occupare i primi posti nella classifica generale italiana. Il 90% dei borghi bandiera arancione inoltre ha sviluppato una forte vocazione green, confermata anche dall'installazione di oltre 700 colonnine di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio italiano. Si sono incontrati per un convegno tecnico le guide turistiche aderenti all'Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna per accendere i riflettori sulla nuova normativa nazionale per affrontare le criticità della professione fondamentale per promuovere e far conoscere l'isola. L'assemblea si è tenuta all'hotel Regina Margherita di Caglia. Secondo il sodalizio associativo, la nuova regolamentazione nazionale non risponde alla richiesta di nuove guide turistiche che dopo ben dieci anni di voto legislativo impone un esame di abilitazione su tutto il territorio nazionale. Allora, noi vorremmo intanto incontrare con urgenza eh, i funzionari della regione. Capiamo che questo è un momento delicato perché siamo sotto elezioni, però per noi è importantissimo eh, ragionare con loro sulle incongruenze che troviamo nella nuova legge sulle guide turistiche e sul decreto attuativo. Ci sono diversi punti che vanno risolti, uno di questi è per esempio ehm, quello legato alle lingue, eh, le certificazioni linguistiche che ci vengono richieste in questo momento e che eh, purtroppo per noi le guide della Sardegna non hanno, perché nelle leggi, con le leggi precedenti, non è stata mai richiesta una competenza linguistica specifica, quindi dovremmo andare tutti a certificazione linguistica, questo è assurdo perché molti di noi lavorano da 20 30 anni nelle varie lingue straniere e non essendo previsto nelle leggi precedenti eh, ci sembra che di diritto ed ufficio noi dobbiamo avere certificate anche queste. Eh, L'altro punto eh, sono le specializzazioni, noi siamo competenti eh, proprio perché ci deriva anche dal nostro, dal nostro lavoro che svolgiamo eh, sicuramente con, eh, da tanti anni e con competenza, eh, doverci specializzare per esempio sul patrimonio archeologico, su quello etnografico perché queste competenze noi le abbiamo già, quindi anche questo andrebbe certificato di diritto, dovrebbe, non, non dovremmo passare attraverso questa specializzazione. Il mercato necessita assolutamente di guide specializzate nell'immediato. Questo nuovo percorso non fa altro che rallentare un impegno già avviato e prezioso per l'industria fondamentale per l'economia della Sardegna. Ci sono poi dei punti importanti anche per quanto riguarda le nuove guide, quindi quelle che verranno immesse eh, nel lavoro. Eh, si parla oggi di un eh, esame generale quindi, eh, che consenta a tutti di lavorare sul, sul territorio italiano, eh, di fatto però se noi non dovessimo eh, contestualmente all'esame generale produrre anche eh, quella certificazione per la competenza territoriale sul territorio regionale sardo, noi eh, ci troveremo a dover aspettare anni per poter avere nuove guide eh, in Sardegna. Eh, ci sono poi altri aspetti veramente preoccupanti. La formazione che dovrà essere da questo punto in poi a carico delle guide, quindi con un esborso economico non indifferente. Abbiamo l'obbligo di assicurazione, che anche questa è una cosa assurda perché di solito chi viaggia ha una copertura assicurativa dell'agenzia di viaggio,
oggi. Eh, e un altro, un altro dei problemi grossi è che tutto questo viene richiesto alle guide italiane e non viene richiesto alle guide straniere che eh, possono attraverso questa legge lavorare eh, in Italia per un periodo di 60 giorni eh, con una, un permesso ovviamente eh, apposito senza avere tutti questi obblighi. La legge 13 dicembre del 2023 non piace al settore, le novità portate destabilizzano la professionalità acquisita nel tempo degli addetti ai lavori che grazie anche a loro hanno reso la nostra isola la più appetibile del Mediterraneo. Ponte naturale tra l'Occidente e l'Oriente, la Turchia è destinata a diventare sempre più un mercato di riferimento per la Sardegna, forte di un interscambio commerciale con l'Italia che nel 2023 ha superato i 25 miliardi di euro, ma l'obiettivo è arrivare a 30 miliardi nel 2030. Il nostro paese infatti è al momento il principale partner commerciale della Turchia nell'area mediterranea e il secondo dell'Unione Europea dopo la Germania. Solo negli ultimi 12 mesi l'Italia ha esportato 13 miliardi e mezzo di euro in Turchia e importato oltre 12 miliardi, confermandosi il sesto fornitore della Turchia dopo Russia, Cina, Germania, Svizzera, Stati Uniti e il terzo cliente dopo Germania e USA. E così adesso dopo aver ramificato la presenza nel resto d'Italia, gli investitori turchi stanno mostrando sempre più interesse per l'isola e per quanto può esprimere in settori come il turismo o l'agroalimentare di qualità con le sue produzioni di eccellenza. Un incontro favorito dal business forum organizzato nell'aeroporto di Cagliari, dalla Camera di Commercio di Cagliari Oristano e in particolare dal suo centro servizi promozionali per le imprese, così da consentire alle aziende sarde di conoscere il mercato e le opportunità in terra turca. È un mercato in crescita eh, con tante opportunità sia per le imprese italiane interessate a investire in Turchia o a ricercare un nuovo mercato, ad allargare il proprio mercato sulla Turchia, eh, sia per eh, le imprese turche che vogliono investire in Italia. Peraltro la Turchia rappresenta una testa di ponte una, in una regione molto più ampia, quella del Medio Oriente. È una repubblica importante che ha relazioni importanti con, con l'Unione Europea che dà stabilità al Mediterraneo, la Camera di Commercio di Cagliari Oristano insieme con quella di Istanbul fanno parte dell'associazione tra le Camere di Commercio del Mediterraneo, ASCAME, un importante organismo che ha sede a Barcellona all'interno della quale è possibile stabilmente in modo continuativo avere dei punti di riferimento per le imprese che vogliono eh, inserirsi all'interno di queste dinamiche. Da un punto di vista turistico quanto appeal può avere la Sardegna sulla Turchia? Beh, anche qui noi abbiamo oh, molti turchi che vengono in Italia, c'è la presenza di Turkish Airlines anche a questo forum e quindi evidentemente l'idea è proprio quella di consolidare il, le, la, la, le, le opportunità di, di, di scambio oh, turistico tra gli operatori eh, diciamo della, turistici della Turchia che vogliono proporre la Sardegna come meta e come destinazione turistica per, per i turchi, sia sì, anche eh, per il contrario, insomma ci sono anche qui presenti degli operatori che organizzano stabilmente dei charter verso la, Istanbul e verso la Turchia. Ma a creare a pille anche la posizione geografica privilegiata della Turchia tra Europa e Asia che apre prospettive per il turismo e per flussi turistici importanti grazie a potenziali collegamenti aerei con la Sardegna, già oggi molto apprezzata dai visitatori turchi. È da tempo che noi stiamo trattando e parlando con le, la compagnia turca perché dal punto di vista aeroportuale per noi rappresenta un hub particolarmente strategico che ci consente, oltre che raggiungere mete come nella Turchia, anche raggiungere, perché Istanbul è uno dei principali hub internazionali che ci consente di raggiungere anche altre mete e quindi sì, per noi è estremamente importante è garantire maggiori collegamenti alla popolazione e garantire a flussi nuovi per noi rientra nella nostra strategia e nei nostri obiettivi di sviluppo.